ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் ஒரு நாள் நம்ம உற்சாகமாக ஆரம்பிக்கணும்னா அந்த நாளில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு எனர்ஜிட்டிக்காக நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்முடைய அறுசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்ச பெஸ்ட் ரெசிபியை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நான் நீங்கள் எப்பவும் போல பார்க்க போறீங்க அந்த வரிசையில் நீங்க ஃபர்ஸ்டாக பார்க்க போறது சிறுதானிய பைனாப்பிள் பாத் இதை நம்முடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் எப்படி செஞ்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க சிறுதானிய பைனாப்பிள் பாத் செய்ய தேவையான பொருட்கள் அரை அழாக்கு குதிரைவாலி அரிசி உதிரியாக வேக வைத்தது அன்னாசி மிக பொடியாக அறிந்தது இரண்டு ஸ்லைஸ் அளவு டின்னில் கிடைப்பது பொடித்த நாட்டு சர்க்கரை அரை அழாக்கு பிஸ்தா பரப்பு விரும்பும் அளவு நெய் ஒரு மேசை கரண்டி உணவு கலர் விரும்பும் அளவு குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை ஐம்பது கிராம் அளவு சர்க்கரை சேர்க்காத பால்கோவா சிறுதானியம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எந்த ஒரு சிறுதானியம் வேணாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து குதிரைவாலி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை வேக வைக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு பதம் பக்குவம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி வேக வச்சால் நல்லது இப்போ நீங்கள் வந்து அரை அழாக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதற்கு இரண்டரை மடங்கு தண்ணி அதை வந்து ஒரு இப்போ இந்த மாதிரி வானலையோ இல்லை பாத்திரத்துலையோ ஊற்றிட்டு கொதி வர்றப்போ இந்த சிறுதானியத்தை ஊற வைக்க வேண்டாம் கழுவிட்டு அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மறுகொதி வந்ததும் ஒரே ஒரு தடவை கலந்து விட்டு முழுவதும் தண்ணலை குறைச்சிட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சுட்டு அப்படியே குறைச்ச தண்ணிலேயே ஐந்து நிமிஷம் மதியில் கலக்கக்கூடாதுங்க ஐந்து நிமிஷம் இல்லைனா ஏழு நிமிஷம் ஆகும் அவ்வளோதான் வேகிறதுக்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்து அது ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ஈரம் பற்றி இருந்ததுன்னு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த சூட்லேயே கொஞ்சம் ஈரம் இருந்தால் கூட அது நல்லா வந்து அப்சார்ப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் உதித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணது வந்து இது குதிரைவாலி அரிசி திணை அரிசியாக இருந்தால் நாலரை தண்ணி பிடிக்குங்க சாமி அரிசியாக இருந்தால் மூன்று தண்ணி பிடிக்கும் இந்த மாதிரி வந்து வேக வைக்கிற முறை ஒன்று தான் ஒன்று தான் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த தண்ணி தான் வந்து வித்தியாசம் கொடுக்கும் ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் இப்போ மதிய மதியில் கலந்து விட்டிங்கனாலும் குழஞ்சி போயிடும் இப்போ இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த பைனாப்பிள் அன்னாசி பார்த்திங்கன்னா சீசனில் கிடைக்கிறப்ப தோல் எடுத்துகிட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு ஒரே ஒரு விசில் வேக வச்சு எடுத்துருங்க அதில் இருக்கிற அந்த சர்க்கரை சேர்த்தப்போ அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையிலேயே அந்த வந்து தண்ணி விட்டு வந்துடும் இல்லைன்னா நீங்கள் மைக்ரோவேவ் அவனில் வைக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஸ்லைஸஸை ஒரு கிண்ணத்தில் மைக்ரோவேவ் பாத்திரத்தில் போட்டு கொஞ்சமாக சர்க்கரையை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு மைக்ரோ பவர் ஹையில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் இல்லைனா மூணு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே வைக்காதீங்க ரெண்டு நிமிஷம் வச்சா போதும் அளவில் அதிகமாக இருந்தால் மூணு நிமிஷம் வைங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வச்சுருந்தால் கூட உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்லைஸ் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பால்கோவா இது பால்கோவா வந்து நம்ம இருக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாமையே இந்த பாத் செய்யலாங்க பால்கோவா இருந்ததுனாக்கா சர்க்கரை சேர்க்காத பால்கோவா அதாவது ஒரு பண்டிகை நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிச்னஸ்க்காக நம்ம வந்து சேர்க்கறது பழக்கம் அதை வந்து சர்க்கரை சேர்க்காத பால்கோவா வந்து உதித்து வச்சுக்கோங்க பொதுவாக இந்த பைனாப்பிள் சேர்க்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த பிஸ்தா குங்குமப்பூ சேர்த்தா போகிறோம் ஏலக்காய் தூள் போடுதுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதுக்கு வந்து உணவு கலர் வந்து மஞ்சள் உணவு கலர் எடுத்திருக்கேன் கேசரி கலர் கிடையாது இது வந்து லெமன் எல்லோ கலர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து வானிலையை சூடு பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிஸ்தா பருப்பு கூட வந்து இது வந்து வருத்த பிஸ்தா அதனால் வந்து நம்ம கடைசியில் வந்து மேலே போட்டாலே போதுமானது இதுக்கு நெய்யும் வந்து அதிகம் பிடிக்காதுங்க முதல்ல வந்து ஒரு வானிலையை சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் இதோட இந்த பைனாப்பிள் இதை வந்து மைக்ரோவேவ் அவனில் வேக வச்சு எடுத்தது இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஒன்றா போட்டலாம் இதில் ஒன்றும் இது இல்லைங்க இதோட சர்க்கரை இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் பாதி அளவுக்கு வெள்ளை சர்க்கரையும் சேர்த்து மிக்சியில் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இதோட இந்த வேக வச்ச சிறுதானிய சாதம் மஞ்சள் உணவு கலர் வந்து பொடியாக இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ போடுறோன்னு தெரியாது அதிகமான கலர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் தேவைப்படும் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் அப்படிங்கிறப்ப அந்த கொஞ்சம் அந்த உணவு கலர் கொடுத்தா ஒரு பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் அவ்வளோதான் இப்போ இதோடு வந்து விரும்பும் அளவுக்கு இந்த பால்கோவா குங்குமப்பூ வந்து கொஞ்சமாக பால் இல்லைன்னா சூடான தண்ணியில் ஊற வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல நிறம் கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்ம போட்டு கலக்கி
இதெல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி கொடுத்து கடைசியாக நெய் சேர்த்துட்டு இறக்கிட்டால் உங்களுக்கு இந்த ரைஸ் ரெடி இது வந்து இனிப்பு சாதம் சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் அதை பார்த்து அப்படின்னா சொல்லலாம் இந்த எப்போ வந்து இப்போ கேசரி ஹல்வா அது மாதிரி பண்ணுறதை விட இது ரொம்ப சுலபம் ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியம் மறதும் கூட இதில் வந்து குதிரைவாளி அரிசிங்கிறப்ப அதில் வந்து இரும்பு சத்து இருக்குது நார் சத்து இருக்குது தேவையான பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து தேவையான நல்ல கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதாவது அரிசியில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைக்ளிசைடுங்கிற கொழுப்பு அதிகப்படுத்தும் அதில் இதில் வந்து எந்த விதமாகவும் அந்த க்ளூட்டன் அப்படிங்கிற பசைத்தன்மை கிடையாது அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் கெடாமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயே வந்து நம்ம நெய்யை வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் சேர்க்குறோம் அதிகப்படியான ரிச்னஸ் எல்லாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது நம்ம வந்து பொறிக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செய்கிறப்போ நிஜமாகவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குழைஞ்ச மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நிலக்கடலைத்தனியாத்தூள் அரை தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் அரை தேக்கரண்டி உப்பு தகுந்த அளவு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் மூன்று சிட்டிகை எண்ணெய் தேவையான அளவு கடுகு சீரகம் தேவையான அளவு மோர் மிளகாய் இரண்டு ஒரு ஆர்க்கு கறிவேப்பிலை உருவியது தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இதில் வந்து அந்த முந்திரியும் வேர்க்கடலையும் பொட்டுக்கடலையும் அவங்கவுங்க விருப்பம் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் ஏதாவது ஒன்று இல்லைனாலும் பரவாயில்ல முதல்ல வந்து இந்த வானொலியில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றினா தாங்க நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப குறைவாக இருந்தாலும் இந்த கரக்கரப்பு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஓரளவுக்கு இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் கட்டாயம் இருக்கணும் இதில் மற்றபடி நான் பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து வந்து போர் மிளகாய் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க வர மிளகாய் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த போடுறப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டு இதை வந்து கிள்ளி வச்சுக்கலாம் ரெண்டாம் மூணாக மிளகாத்தூளும் சேர்க்குறோம் இதை எப்படி வந்து செப்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா பாருங்கள் கடுகு சீரகம் ஏன்னா ரொம்ப குயிக்காக பண்ணணும் கருவேப்பில் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் ம ஒரு மிளகாய் பருப்பு வகைகளை மூணாக ஒன்றா வச்சுக்கணும் இந்த பொடி வகைகள் எல்லாம் ஒன்றா வச்சுக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னே அது வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதில் போடணுங்க ரொம்ப டிலே பண்ணக்கூடாது இது வந்து அவல் பொறியை வந்து காரப்பொறிங்க இதே வந்து இதே மெத்தடில் வந்து அரிசி பொறியும் பண்ணுறது தான் பழக்கம் அரிசி பொறி பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து விருப்பப்பட்டால் ஒன்றோ ரெண்டோ பூண்டு பல் இதோட வந்து தோலோடு வந்து இடிச்சிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி சேம் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் ரொம்ப குயிக்காக பண்ணணும் என்னென்னாக்க பொறியை வந்து வறுக்கக்கூடாது நம்ம தாளிச்சுட்டு பருப்பு வகைகளை போட்டுட்டு கடைசியாக பொடி வகைகளை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதாவது இந்த பொறியை சேர்த்தோம்னா ஆஃப் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா கலந்து விட்டு இறக்குனாலே போதுமானது இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் மோர் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இதோட முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் லேசாக நிறம் மாற ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது ரெண்டுமே வந்து வறுத்தது இல்லைங்களா வேர்க்கடலையும் பொட்டுக்கடலையும் அதனால் அதுக்கு அடுத்ததாக தான் சேர்க்கணும் முந்திரி ஓரளவுக்கு சிவக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கலாம் இதோட பொதுவாக வந்து ஃபஸ்ட்டே பெருங்காயத்தூள் போடுவோம் இல்லை இதில் அந்த மாதிரி சேர்க்க மாட்டேங்க எல்லா பொடி வகைகளையும் ஒன்றா வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பருப்பெல்லாம் வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் இந்த பொடி வகைகளே சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்ததாக தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு மட்டும் அதிகமாக பிடிக்காது பார்த்து போட்டுக்கோங்க குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதெல்லாம் இதில் போட்டதுக்கப்புறம் 
கடைசியாக இந்த பொரியை சேர்க்க போகிறோம் பொரியை சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா சூடாகிற மாதிரி கலந்து விட்டால் போருமானது நம்ம வந்து அரிசி பொரியாக இருந்தால் நம்ம வந்து உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் பவல் பொரிங்கிறப்ப கொஞ்சம் லேசாக அப்படி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணுங்கள் அந்த சூட்டிலேயே இதை மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வந்து அரிசி பொரியாக இருந்தாலும் அவல் பொரியாக இருந்தாலும் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம கலந்து விட்டிங்கன்னாக்க அது ஷ்ரிங்க் ஆகிடும் இந்த சூட்டில் மட்டும் கலந்தாலே போதுமானது முக்கியமாக வந்து சுத்தப்படுத்தி இருக்கணும் அதில் வந்து அதிகப்படியாக வந்து மண் இருக்கும் அந்த மண்ணை வந்து சுத்தம் படுத்தணும் ஒரு துணியில் பரப்பிட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு அப்புறமா எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் நேரம் அந்த வானிலையே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் டப்பாவில் போட்டுக்கலாம் இதுவே வந்து நார்த்தில் வந்து சிவுடான்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிவுடா வந்து அவங்க வந்து அவளை வந்து பொறிச்சு எடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே நம்ம சவுத்தில் வந்து அவல் பொறி சுலபமாக கிடைக்குது ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இதை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாக்க நிறைய வீடுங்களில் பார்த்திங்கன்னா சவுத் சைடு வந்து அந்த பக்கம் சேலம் அந்த பக்கம் எல்லாம் வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து ஏதாவது நொறுக்கு சாப்பிடணும்னு நினச்சாக்க இது தான் வைப்பாங்க இந்த பொறி தான் வந்து முக்கியமாக வந்து அந்த சைடெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அரிசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் சூப்பராக பெஸ்ட் ரெசிபிஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே உங்களுடைய வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ அடுத்து வர போகிற ஹாஃப் அன் ஹவர் உங்களுக்காகவே நம்மளுடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பரான விதவிதமான வெரைட்டியான கொழுக்கட்டையெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்காக சொல்ல போகிறாங்க ஸ்பெஷலாக மூணு ஃப்ளேவரில் டிஃப்ரெண்ட் கொழுக்கட்டையை எப்படி செய்கிறதுன்னு நீங்களும் இப்போ பார்த்துட்டு வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தேவிட்டாத சுவை எப்போதுமே விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நம்ம வந்து விதவிதமான கொழுக்கட்டை மோதகம் எல்லாம் பண்ணுறது பழக்கம் இன்றைக்கி உங்களுக்காக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசித்து செஞ்சுருக்கேங்க ஒவ்வொரு கொழுக்கட்டையும் வித்தியாசமானது இப்போ நான் முதல்ல செஞ்சு காமிக்க போகிறது பைனாப்பிள் பனீர் மோதகம் இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் மேல் மாவு தயாரிப்பதற்கு கடைகளில் கிடைக்கும் கொழுக்கட்டை மாவு ஒரு கப் பைனாப்பிள் ஜூஸ் ஒரு கப் அளவு உப்பு இரண்டு சிட்டிக்கை எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் உணவு கலர் இரண்டு சொட்டு பூரணம் செய்வதற்கு பனீர் துருவியது ஒரு கப் முந்திரி அல்லது பாதாம் பொடி செய்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பொடித்த சர்க்கரை விரும்பும் அளவு இப்போ இந்த கொழுக்கட்டைக்கு வந்து கடைங்களில் கிடைக்கிற அரிசி மாவு வந்து அதாவது கொழுக்கட்டை மாவுனே தனியாக கிடைக்குதுங்க அது என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிருப்பாங்க கழுவி உலர்த்தின நம்ம அரிசி மாவு தான் ஆனால் அதை வந்து லேசாக வறுத்திருப்பாங்க ரொம்ப நைஸாக பொடியாக இருக்கும் லேசாக வறுத்திருப்பாங்க இந்த மாவு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் சொல்லித்தரேன் இந்த மாவு வந்து அளந்து ஒரு கிணத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை பண்ணுறப்போ பைனாப்பிள் ஜூஸ் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக டேஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பைனாப்பிள் ஜூஸுக்கு சம அளவு எந்த அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஜூஸ் எடுத்துக்கணும் இந்த கலர் நம்ம வந்து பைனாப்பிள் கலர் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இந்த கலர் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு வந்து ஸ்வீட்டுங்கிறதுனால ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஒன்றா ரெண்டு சிட்டிக்கை கொழுக்கட்டை வந்து உப் உப்பு ஸ்வீட் கொழுக்கட்டையாக இருந்தால் கூட நம்ம உப்பு சேர்க்கலாம் நம்ம வந்து இது மோதகமாகவும் பண்ணலாம் கொழுக்கட்டையாகவும் பண்ணலாம் இதோட ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் இப்போ இதோட இந்த ஜூஸை சேர்த்து நம்ம கலக்கணும் தட்டி தட்டாமல் கலந்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் அது ஒன்றுக்கு ஒன்றே காலுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக பிடிக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு கொஞ்சம் மேலேயும் பிடிக்குங்க அந்த அரிசியினுடைய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஒரு வேளை நீங்கள் வெந்ததுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க 
கொஞ்சம் தளர இருக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து முக்கியமாக வேணுங்க அது இருந்தால் தான் இதில் போட்டு நம்ம புரட்டி எடுக்கிறப்ப சூடாக உங்களுக்கு அது ஒட்டாமல் வரும் வானலியை வந்து முதலையே சூடு பண்ணி வைக்காதீங்க எப்போதுமே ஈர வானலியே வைக்காதீங்க இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் வானலி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக இந்த மாதிரி புரட்ட முடியும் நான்ஸ்டிக் வானலி உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாக்க அடி கனமான ஒரு வானலி எடுத்துக்கோங்க நல்ல திக்காக இருக்கணுங்க அதில் எந்த விதமாகவும் எண்ணெய் விடாதீங்க தண்ணி ஊற்றாதீங்க ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆன் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம முதலேயே இது சூடாக இருக்கிறப்ப ஆன் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேகத்துக்கு முன்னாலே அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் இதை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தளர இருக்கணும் நீங்கள் எடுத்து ஊக்குதப்ப பாருங்கள் இப்படி தெரியுது இல்லையா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து முதல்ல வானிலையை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஆன் பண்ண போகிறேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நான் சொல்கிறது நீங்கள் கவனமாக கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் எந்த அளவு மாவு எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவு ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா கலர் வந்து பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக கலர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த கலர் அதாவது ஆரஞ்ச் ஜூஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆரஞ்ச் கலர் மிக்சட் ஃப்ரூட் எடுத்துட்டிங்கன்னாக்க கொஞ்சம் டார்க் கலர் கிரேப் ஜூஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கலர் அந்த மாதிரி நீங்கள் விதவிதமாக பண்ணலாம் விதவிதமான ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னாக்க விடாமல் கிளறணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாங்க கொஞ்சம் அது கிளற கிளற கெட்டிப்படுறப்போ கனலை குறைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா சுலபமாக செய்ய வரும் உங்களுக்கு வந்து கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்போதுமே செய்கிற கொழுக்கட்டை இல்லாமல் கொஞ்சம் இது தடவை வித்தியாசமாக செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கிறப்போ கொஞ்சம் தனலை குறைச்சிக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இது வேகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆகும் நம்ம இதில் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லை கொஞ்சம் அது மேலே வந்து கொஞ்சம் பளப்பளப்பாக ஆகும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் இப்படி நல்லா கெட்டிப்படணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒட்டாமல் வரணும் வானலியில் அப்படியே திரண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மாவு வேகணும் அது நம்ம கையில் தொட்டால் ஒட்டக்கூடாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம நல்லா புரட்டி வச்சுட்டோம் இல்லையா இது வந்து காஞ்சிடாமல் இருக்கணும் அதனால் இப்படி கொஞ்சம் மூடி வைக்கிறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் இளம் சூட்டில் இருக்கிறப்ப நம்ம நல்லா பெசஞ்சிக்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங் நான் வச்சுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து பனீர் துருவல் இப்போ கடைங்களில் இருக்கிற பனீராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பாலை திரிச்சிங்கன்னாக்க அது நல்ல பொடி மாதிரி கையில் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு கிணத்தில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து முந்திரி இல்லைனா பாதாம் இதை நான் முதலே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் மைக்ரோவேவ் அவனில் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வச்சிங்கனாக்க நேரம் மாறாமல் இருக்கணும் அதே நேரம் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக இருக்கணும் இல்லைனா நல்ல வெயிலில் உலர வச்சுட்டு சின்ன மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு இதை சேர்த்துக்கலாம் இது முந்திரி பொடி பாதாம் பொடி எது வேணாலும் நீங்கள் போடலாம் இதுக்கு தகுந்த அளவு வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிகமான ஸ்வீட் பிடிக்காதுங்க இப்போ இந்த மேலே வந்து அந்த டெட்ராபேக் ஜூஸில் போட்டதுனால அதில் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் நல்லாயிருக்கும் அது பொதுவாக நம்ம பனீர் எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அதுக்கு சம அளவு போடலாம் இல்லை அதில் பாதி அளவு போட்டிங்கன்னா கூட இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் பிடிக்கும்னாக்கா அந்த மாதிரி போடுவாங்க ஆனால் பாதி அளவு போட்டாலே நம்மளால் சாப்பிட முடியும் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு லேஸாக இப்படி உருட்டி வைக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஏதாவது இந்த மோதகம் மேக்கரில் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்டஃபிங் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து செய்கிறப்ப கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி சைஸில் உருட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த மாதிரி மோதகம் கொழுக்கட்டை எப்படி வேணால் பண்ணலாங்க உங்களுக்கு சுலபமான முறை அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவு வந்து புரட்டி வச்சுட்டோம் 
इलम सूटल ना पेसो किन्तिक नंब एना नंब कटिया पेस रोम रोम मुख्य ना पेसो नंब एम अंत पेस नम्बर वो उड़याम वर को और टी स्पून एण विटकल कई पदमा अब मुख्यमंत्री पांग नम्बर कई को वटाम पेस पेस पाती ना पदमा वं नया स्टेज पेसाम उठा अब पाती उड़ी सर वरल अब एंमे सर नाम पेस रोम मुख्यम पोव विनायक चुकी पड़ेप विध विधम को पड़ेप स्वीट पूर्ण तनिया पड़ी वेप कारम पूर्ण तनिया पड़ी वो मेरी मेल मै वो पुरटी वो एल सैड बै सैड अम्बी वाले ये ना पड़ो इन स्वीट मट फुली तरह अदक कारमे पड़े चल पाक पेसेज वाची और किन्न एण वो इतनी पड़ेद पाक इसेजी वे पूर्णते उटी वो मारे और मोदक कर्वे वो कड़ी कलिया वो पड़ोना वंगय मेरी और शेप उलपक ना एण पूको और पक वो इेडी पड़ी वजह इंत कुटे एण पूसी वजह इन पड़ोना इत मेल मिलिया मोदी उरटिकला मेलीतर कई तनिया एप्ली पड़ेदी तरह इूर्णते विड़ा कुछ परेसा इतने पिटिक अल्वक इतकों को पूसिको इतिया क्लोज पड़े इतना कई पिछड़को इतव वो इतना हॉल को ले ना प्स्पनी सैडल वो ना वरल वे प्स्पन फटाची इन पड़ा ना वरल इप्ली तड़ो सैडल इप्ली ओटिकन मंदव के ना उड़को पाती शेपी पड़नों पूर्ण उरिया वो पिटिक अल्वक वे अल को वे सील पड़को ना इं सील पड़ोटा उपलब्ध कम आविल वेग वो इतमी से मेरी से उन्े वो कई उमिकारी उटिको अब नम्बर मनी पैग मेरी पड़ेदा अंतमारी कई एप्ली पड़ेना इप्ली ओर प्स् पड़े वा रेडा रउंड वर्प इप्ली प्स् पड़नों अब वो कप मेरी वो मूणा रेड वर्ग इन कुछ इपड़े प्स् पड़े तिरपी उठे वरण पाती वो वो पूर्ण उरण वाला इपड़े से क्लोज पड़नों मेल वो इप्ली पड़नों पाती मनी पैगन सुल्ला पई मेरी इतना मोदक इतमी पड़ला इतमी चिन्ह चिना उटिको इत व नम्बर मणिको तालिक पड़े
இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இதையும் இதில் போடணும் கொஞ்சம் ஒட்டிக்காதபடியாக கொஞ்சம் இப்படி லூஸாக இருக்கிற மாதிரி போடுங்க இந்த மாதிரி வெள்ளை மாவில் செஞ்சது இந்த மாதிரி கலர் மாவில் செஞ்சது அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் நம்ம வந்து பண்ணலாம் இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஆவியில் வேக வைக்கணுங்க இங்கே ஒரு கிணத்தில் த வானிலையில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மூடி வைக்கலாம் இந்த மோதகம் வேகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் மெதுவாக மூடியை தருங்க ஸ்டீம் வெளியில் எஸ்கேப் ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பழப்பலான்னு வந்திருக்கும் பிசு பிசு பில்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் ஃப்ளேவர் இருக்கும் உள்ளே வந்து பன்னீர் பாதாம் பொடி பொடித்த சக்கரை கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் இது சூட சூட நீங்கள் அப்படியே எடுத்து வச்சிங்கனாக்கா வந்து கீழே ஒட்டிக்கும் என்ன தான் நம்ம எண்ணெய் பூசி இருந்தாலும் கொஞ்சம் எடுத்து ஆற வைங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தனியாக எடுக்கலாம் இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒயிட்டில் கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒயிட்டையை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு சாக்லேட் கொக்கோ பவுடர் போட்டு கொக்கோ போட்டுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி மூணு விதமான ஜூஸ் அந்தந்த கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கோங்க அதை எப்படி தாடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த பைனாப்பிள் பன்னீர் கொழுக்கட்டை மோதகம் தயாராகிடுச்சு பைனாப்பிள் பன்னீர் மோதகம் தயாராகிடுச்சுங்க இப்போ அடுத்தது நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு கார கொழுக்கட்டை இந்த கார கொழுக்கட்டை திணை அவல் டோஃபு கொழுக்கட்டை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ப்ரோட்டீன் ரிச் கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லலாம் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணுமா அதுக்குள்ளே ஜெயா டிவி நர்சிவி நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நர்சிவி நேரம் சுத்த சைவம் திவிட்டாத சிவை இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்ததாக ஒரு கார கொழுக்கட்டை சொன்னேன் இல்லையா திணை அவல் டோஃபு கொழுக்கட்டை அது என்னது திணை அவல் டோஃபு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் அதை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன் திணை அவல் டோஃபு கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் மேல் மாவு தயாரிப்பதற்கு அரிசி மாவு கொழுக்கட்டை மாவு ஒரு கப் அளவு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் பூரணம் செய்வதற்கு வருத்த திணை அவல் விரும்பும் அளவு டோஃபு எனப்படும் சோயா பன்னீர் துருவியது ஒரு கப் அளவு முளைத்த பச்சை பயிறு ஒன்றும் குத்தலுமாக பொடித்தது ஒரு கப் அளவு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸாக பிழிந்தது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைத்த விழுது ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நான் சொன்ன பொருட்கள் எல்லாம் கவனமாக பார்த்துட்டீங்க இல்லையா இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு ஆரோக்கியமானதாக இருக்குதா பார்த்து பூரணம் தேர்ந்தெடுத்துருக்கேங்க டோஃபு அப்படிங்கிறது வந்து சோயா பன்னீர் சோயாலேருந்து தயாரிக்கிற பன்னீர் புரதச்சத்து மிகுந்தது நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் கரெக்டாக வேணும்னாக்கா டோஃபு அடிக்கடி சேர்த்துக்கலாம் இதோடு வந்து முளைத்த பச்சை பயிர் நம்ம பச்சை பயிரையும் முளைக்கட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஒன்றும் குத்தலுமா பொடிச்சு மிக்சியில் அதில் வச்சுட்டேன் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது செஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஹோல்டு கொடுக்கணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து திணை அவல் திணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திணையாக கிடைக்கிது அவலாகவும் கிடைக்கிது திணை மாவாகவும் கிடைக்கிது இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனுங்க நீங்கள் ரெகுலர் அவல் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட வறுத்து பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த திணை அவல் வந்து இந்த மாதிரி மெல்லிசாக இருக்குது இதை வந்து வறுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்ல மனம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டஃப்பிங்க்கு அதை பூரணத்துக்கு இப்போ மேல் மாவு தயாரிக்கிறது நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எந்த அளவு மாவு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த மாவு வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு கப் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்குன்னா அரை டீஸ்பூன் சேர்க்கலாம் ஸ்வீட்டுக்கு நாக்கு வந்து ரெண்டு சிட்டிக்கே போட்டால் போகிறோம் நம்ம தண்ணி நம்ம எவ்வளோ மாவு எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் எப்போவுமே வந்து தண்ணியில் மாவு சேர்க்கக்கூடாது மாவில் தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கலக்கிறப்ப கட்டி தட்டாமல் இருக்கணும் விருப்பப்பட்ட இது கூட வந்து ஒரு கலர் ஃபுல்லாக கொடுக்கணுனாக்கா பீட்ரூட் ஜூஸ் போடலாம் கேரட் ஜூஸ் போடலாம் இல்லை வந்து பாலை கரைச்ச வைது போடலாம் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் இப்போ இதை கொத்தமல்லி அரைச்சி சேர்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கரைச்சதுக்கப்புறம் இதோட ஒரு டீஸ்
அதிகமாக நான் எண்ணெய் விடக்கூடாதுங்க ஒரு டீஸ்பூன் விட்டால் போதுமானது இப்போ இதை வந்து நான்ஸ்டிக் வானலி வச்சுருக்கேன் இதில் ஊற்றிக்கலாம் நான் சுட வைக்கல அப்படியே ஊற்றுறேன் அதுக்கப்புறம் தான் அதை ஆன் பண்ண போகிறேன் நான் ஸ்வீட் பண்ணப்ப சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வானலி ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அடி கனமாக இருக்கணும் இல்லைனா இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக் இருக்கணும் அது முதல்ல சூடு பண்ணக்கூடாது எந்த விதமாகவும் உள்ளே ஈரம் இருக்கக்கூடாது எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து இது நல்லா வரும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் ஆனால் ஏன் மறுபடியும் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் இந்த நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருந்தோம்னாக்க விடாமல் கிளர்ந்த அப்போ தான் வந்து அது கட்டி தட்டாமல் நம்மளுக்கு அடியில் ஒட்டாமல் வரணும் முதல்ல கொஞ்சம் நேரம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நல்லா தனியில் குறைச்சிக்கோங்க அது நல்லா ஒன்று சேர்ந்து மாவு வெந்து ஒரு பால் மாதிரி வரணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எங்கள் வீட்லேயே வந்து நீங்கள் அரிசி மாவு திரிச்சு கொடுந்தீங்கன்னாக்க கழுவி உளத்தின அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க பச்சரிசி மாவு அதை வந்து நல்லா சளிச்சுட்டு லேசாக சூடு பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் நம்ம பண்டிகை நாள் தான் எப்பவும் பண்ணுறோம் பண்டிகை நாள் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க விதவிதமான கொழுக்கட்டைகள் பண்ணலாம் நூறு நூற்றி ஐம்பது வெரைட்டி வரைக்கும் கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் அதை வந்து ஸ்வீட்டு காரம் எத்தனை விதமாக வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டிப்படணும் கெட்டிப்பட்டால் போதாதுங்க உங்களுக்கு வந்து கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிற அளவுக்கு வரணும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விடுங்க அதிகமான மாவு இருந்தால் ரெண்டு தடவையாக பிரிச்சுட்டு பண்ணுங்கள் நிறைய மாவு இருந்தாக்க நம்ம கிளறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா கையை அந்த கிளற முடியாது மேக்ஸிமம் ஒரு கப் அளவுக்கு மாவுனாக்க நமக்கு ஈஸியாக கிளற முடியும் ரெண்டு மூணு கப் இருந்தாக்க ரெண்டு தடவையாக பிரிச்சுக்கோங்க இது பாருங்கள் நம்ம கையில் தொட்டு பார்த்தா அது நல்லா வெந்திருக்கணும் கொஞ்சம் கூட ஒட்டக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் இளம் சூட்டுக்கு வரப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்க இன்னொரு வாட்டி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கிறப்ப நம்மளால் வந்து பிசைய முடியாது இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ இதை வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணும் அதே நேரம் கொஞ்சம் கை பொறுக்க சூடு வந்தால் தான் பிசைய முடியும் இதை இப்படியே மூடி வச்சிடலாம் எப்போவுமே கொழுக்கட்டை பண்ணுறப்ப மாவையும் மூடி வைக்கணும் நம்ம செஞ்சு ஒரு கிண்ணத்தில் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுவும் மூடி வைக்கணும் ஈர துணி இருந்ததுன்னா அதில் மூடி வச்சிடுவோம் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டீம் குக் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க நான் வந்து எந்த விதமான அடுப்பில் வச்சு தாளிக்கல இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டேன் இது டோஃபு அதாவது சோயா பன்னீர் ரொம்ப வந்து புரதச்சத்து மிகுந்தது இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க இதோட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்ச விழுது கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தகுந்த அளவு போட்டுக்கலாம் பச்சை பயிறு இதை வந்து ஒன்றும் குத்தலமாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு இதோட திணை அவல் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு ஹோல்டு கொடுக்கறதுக்காக அதை எந்த அளவுக்கு வேணுமோ சேர்த்து பசிஞ்சிக்கலாம் எலுமிச்சப்பழ ஜூஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா சேர்த்து கலந்துக்கணும் டோஃபில் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கும் அதனால் இந்த திணை அவல் சேர்த்திங்கனாக்கா அதை வந்து வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சுடு தண்ணி ஊற்றி பசிஞ்சு வைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க இந்த மாய்ச்சரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக திணை அவலை வறுத்துட்டு அதை இதில் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இது உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இது பிசையணும் தே தேவைப்படும் அளவுக்கு இந்த திணை அவளை சேர்த்துக்கோங்க அந்த ஈரத்தன்மை இது இழுத்துக்கிறப்ப நம்மளுக்கு நாள் உருண்டை பிடிக்க முடியும் நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து அறுபது கிலோ வெயிட் இருந்தது நீங்கள் அறுபது கிராம் புரத சத்து தேவை இப்போ நிறைய பேர் வந்து புரத சத்து சைவத்தில் கிடைக்கல நிறைய அசைவம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் வந்து சைவத்துலேயும் புரதம் வந்து நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்தோம்னா உங்களுக்கு தேவையான புரதம் கிடைக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் உருட்டி வச்சுக்கலாம் நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ இந்த மாவு வந்து நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுட்டோங்க பூரணத்தை வந்து உருட்டி வச்சுட்டோம் இப்போ இது எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி சப்பாத்தி ப்ரெஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு இந்த பிளா
பூசிக்கோங்க ரெண்டு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு இதில் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று சப்பாத்தி ப்ரெஸ் இல்லாமையும் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக என்ன பூசினா போதுமானது இப்போ இந்த நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிற மாவில் இருந்து ஒரு உருண்டை பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப அமுக்கக்கூடாதுங்க இதில் வச்சிங்க எனக்கு ரொம்ப லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ நான் கையில் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி இருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் வந்து இந்த உருண்டை ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை அப்படியே பேப்பரோட மடிக்கிறேன் பாருங்கள் அதை வந்து ஓரத்தை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு விதவிதமாக கட்டுறேங்க ஒன்று பிளைனாக ஒன்று வந்து எப்படி முறுக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாமே காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ வந்து ஓரத்தை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம கை விரல்களால் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னாக்க கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசின விரல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஓரத்தை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப இது மேலே தூக்கிவிடும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எண்ணெய் பூசின தட்டு ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம வச்சுட்டு மூடி வச்சுக்கணும் ஏன்னா மூடி வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து உளராமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொன்றா நம்ம பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு நாலஞ்சு நான் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி ஸ்டீம் குக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கையிலேயே பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி தரேன் நான் மோதகம் பண்ணப்போ பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு பண்ணிக்கோங்க இதை கையில் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி கை விரல்களில் ஓரத்தில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட் வர்றப்ப குழி வரணும் மூணாவது ரவுண்டு வர்றப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா குழிக்கணும் இந்த ஒரு கப்பு மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல பூரணம் நல்லா வைக்கலாம் அப்போ இந்த பூரண உருண்டையை இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இது ஓரத்தை இது பாருங்கள் நல்லா இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ண வரலன்னாக்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் பிஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க இந்த லாஸ்ட்டில் திரும்ப இப்படி ஒன்று இப்படியும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சதை இந்த மாதிரி இது வானொலியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டாண்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் வந்து இது தொட்டுட்டு இருக்கக்கூடாதுங்க இந்த த இது நம்ம வைக்கிறது அந்த ஸ்டாண்டு மேலே நிற்கணும் இல்லைன்னா ஒரு பிளேட் வச்சு வைக்கலாம் இப்படி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க நம்ம இட்லி குக்கர் இருந்தாக்க இட்லி குக்கரில் வைங்க இல்லைன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம இட்லி தட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த இட்லி தட்டில் வந்து வச்சுட்டு வைக்கலாம் எப்போவுமே வந்து முதலியே தண்ணி சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் இறக்கி வைங்க எடுத்தோடனே அது வேக ஆரம்பித்தா தான் உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வந்து ஜில்லுன்னு இருக்கிறப்ப தண்ணியை வந்து இதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை கிட்டத்தட்ட வந்து பத்து நிமிஷம் வேகணும் ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆக வேகிறதுக்கு அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பரிமாறலாம் இதை சூடாக இருக்கிறப்ப வெளியில் எடுக்காதீங்க எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு டப்பாவில் வந்து தனித்தனியாக அடிக்க வைங்க ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கக்கூடாது இதில் எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து வாழை இலையை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசிட்டு அதில் வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஈடுக்கும் நம்மளுக்கு வைக்கிறது சுலபமாக இருக்கும் இந்த கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அரிசுவை நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு அரிசுவை நேரம் இது சுத்த சைவம் திவிட்டாத சுவை இப்போ இது நம்ம வந்து வேகத்துக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து மூணு கலரில் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ண பைனாப்பிளில் வந்து உருட்டி வச்சது ஸ்டீம் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளை கலர் மாவை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஒன்றில் கோகோ பவுடர் போட்டு அதை வந்து உருட்டி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வெள்ளையில் வந்து உருட்டி வச்சது இதெல்லாமே ஸ்டீம் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வச்சுட்டு உண்டிகைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து நல்ல தமிழில் வந்து உண்டிகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கலோக்கியில் வந்து மணிக்கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வீட் மணிக்கொழுக்கட்டை அதாவது முக்கலர் இல்லைன்னா முச்சுவை மணிக்கொழுக்கட்டை இப்போ இது வேகிறதுக்குள்ளே அது எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துடலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு கலர்லேயும் செஞ்சு வச்சுருக்கேங்க இது வெ
இதை விளை நேரத்திலே பாதியாக பிரிச்சுட்டு கொக்கோ பவுடரில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கரைச்சிட்டு அதை ஊற்றி கலந்து பிசைஞ்சிருக்கேன் பிசைஞ்சு உருட்டிட்டு ஆவியில் வேக வச்சாச்சு இது வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் இது மூணுமே வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தது இதுக்கு மாதிரி மற்ற சாமான்கள் என்னென்னு சொல்கிறேன் பிடிச்ச சர்க்கரை தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் சிறிதளவு ஏலக்காய்த்தூள் சிறிதளவு கிஸ்மிஸ் திராட்சை சிறிதளவு உடைத்த முந்திரி பருப்பு விரும்பும் அளவு நெய் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இந்த பக்கம் வானொலி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுப்படுற அளவுக்கு போட்டால் போதுமானது அதிகமான நெய் தேவையில்லைங்க முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி வறுப்பட்ட பிறகு திராட்சை சேர்த்துக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு சுவையில் செய்யலாங்க மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் செய்யுங்க எல்லோருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதையே வந்து நீங்கள் காரத்தில் பண்ணணுனாக்க கொத்தமல்லி சேர்த்து அரைச்சி ஒன்று பீட்ரூட் ஜூஸ் போட்டு ஒன்று கேரட் போட்டு ஒன்று அந்த மாதிரி வந்து மூணு விதமான கலரில் பண்ணி ஸ்டீம் குக் பண்ணி வச்சுட்டிங்க காரமாக தாளிக்கலாம் ஸ்வீட் மாதிரியும் தாளிக்காமல் காரமாகவும் தாளிக்கலாம் இப்போ இந்த திராட்சை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம செஞ்சு ஆவியில் வச்சுருக்கிற கொழுக்கட்டைகள் இப்போ இது வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர் இதை சேர்த்துறேன் இது பிளைன் ஒயிட் இது பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் இதில் இருக்கிற நெய் வந்து இதில் மே மேலே லேசாக கோட் ஆனதுக்கப்புறமா சுகர் சேர்க்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சமாவது சூடாகணும் இல்லைங்க சுகர் சேர்த்துட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அதனால் முதல்ல இந்த பிடிச்ச சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அதிகமாக இதுக்கு இனிப்பி பிடிக்காதீங்க கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஏலக்காய்த்தூள் தேங்காய் துருவல் இதில் வந்து மாய்ச்சர் வரும் அந்த மாய்ச்சர் எடுக்கிறதுக்காக தேங்காய் துருவல் சர்க்கரை அந்த கரைஞ்சிட்டு இதோட ஒட்டிக்கும் தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறப்ப அந்த மாய்ச்சரை வந்து அதை எடுத்துடும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் துருவல் இல்லாமல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிசை பிசப்பாக இருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் வறுக்கக்கூடாது மூணு சுவை உள்ள உண்டிகைகள் தயார் அதிக நேரம் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாதுங்க சும்மா எல்லாம் ஒன்றா கலந்துட்டால் போருமானது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ தயாராகிடுச்சு பரிமாறலாம் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆவியில் வேக வச்சதுனால யார் வேணால் சாப்பிட்லாங்க சர்க்கரை மிக மிக குறைவாக போட்டிருக்கேன் பிடிச்ச சர்க்கரை நீங்கள் வேணால் கல்கண்டை கூட பொடி பண்ணிட்டு போடலாம் இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது பாருங்கள் பழப்பழன்னு வந்துடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இது தயார் எப்போவுமே சுட சுட இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் லேசாக ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா கீழே அதில் ஒட்டிக்காமல் இருக்கும் ரொட்டின் ரிச் தினை அவல் டோஃபு கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சுங்க 
நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் எதாவது ஒன்று இல்லைனாலும் நீங்கள் பரவாயில்லைங்க டோஃபு இல்லைனாக்கா பனீர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ரெண்டுமே இல்லைனாக்கா நீங்கள் வந்து முளைக்கட்டின பச்சை பயிரை பிடிச்சிட்டு அதுவும் தினை அவள் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அந்த அவள் இல்லைனாக்கா நம்ம ரெகுலர் அவள் யூஸ் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கொஞ்சம் கடுகு தாளிச்சுட்டு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா புரட்டி எடுத்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் முளைத்த பச்சை பயிருக்கு பதிலாக பாசி பயிர் வேக வச்சதையும் போடலாம் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கொழுக்கட்டைகள் செய்யுங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான கொழுக்கட்டைகளாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இதை எல்லாமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம மூணு விதமான கொழுக்கட்டை பார்த்தோம் இல்லைங்களா முதல்ல செஞ்சது பைனாப்பிள் பன்னீர் கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் அளந்து வச்ச மாவோட உணவு கலர் கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் பைனாப்பிள் ஜூஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு அடிக்கணமான வானொலி இல்லைனா நான்ஸ்டிக் வானொலியில் ஊற்றி கலறிக்கிட்டே இருங்க நல்லா கெட்டிப்பட்டதுக்கப்புறமா கையில் ஒற்றாமல் வரப்போ இறக்கி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க இதுக்கு பூரணத்துக்கு முந்திரி இல்லைனா பாதாமை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பனீரை துருவி வச்சுக்கோங்க அதோடு பிடிச்ச சர்க்கரை அது மூணையும் சேர்த்து கலந்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேல் மாவு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து நம்ம உருண்டை உருட்டிட்டு நம்ம மோதகம் செய்யும் கருவிக்குள்ளார எண்ணெய் பூசிட்டு அதுக்குள்ளார இந்த உருண்டையை வச்சு கை விரல்களால் நல்ல ஓரங்களில் ஒற்றை மாதிரி மத்தியில் ஒரு குழி இருக்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அந்த பூர்ண உருண்டையை அதை மத்தியில் வேங்க மேலே இன்னும் கொஞ்சம் மாவை வச்சு ஒட்டிடுங்க கொழுக்கட்டையை எடுத்துட்டு எண்ணெய் பூசிய ஒரு குக்கர் தட்டில் வச்சுக்கோங்க அதை பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக சுவையான பைனாப்பிள் பனீர் கொழுக்கட்டை தயார் அடுத்ததான் நான் செஞ்சு காமிச்சது ஒரு கார கொழுக்கட்டை தினை அவல் டோஃபு கார கொழுக்கட்டை இது எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறேன் அளந்து வச்ச அரிசி மாவோட அளந்து வச்ச தண்ணீர் எண்ணெய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க ஒரு அடிக்கணமான வானொலி இல்லைனா நான்ஸ்டிக் வானொலியில் ஊற்றி கிளறிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாக்க நல்லா கெட்டிப்படும் நல்லா கெட்டிப்பட்டு கையில் ஒட்டாமல் வரப்ப இறக்கி வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் கை பொறுக்கும் சூடு இருக்கிறப்ப நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பூரணத்துக்கு டோஃபு அதாவது சோயா பன்னீரை வந்து துருவிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகாய் விழுது முளைத்த பச்சை பயிரை ஒன்றும் கொத்தலமாக பிடிச்சிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க தினை அவள் வறுத்தது அதை சேர்த்துக்கோங்க தகுந்த அளவு உப்பு எலுமிச்சப்பட ஜூஸ் கலந்துட்டு உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேல் மாவில் இருந்து ஒரு சப்பாத்தி ப்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் மத்தியில் வந்து எண்ணெய் பூசிக்கோங்க ஒரு உருண்டையை வச்சுட்டு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு தட்டையாக ஒரு பூரி சைஸுக்கு வரும் அதுக்கு மத்தியில் இந்த பூரண உருண்டையை வச்சுட்டு ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம ஓரத்தில் நம்ம புரி மாதிரி முறுக்கிட்டு நம்ம கொழுக்கட்டை மாதிரி ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்துட்டு எண்ணெய் பூசிய தட்டில் வச்சு அடுக்கிட்டு இட்லி கொப்பரையில் வச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு மிக சுவையான தினை அவல் சோயா பன்னீர் கொழுக்கட்டை தயார் முச்சுவை உண்டிகை ஒரு வானொலியில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு முந்திரியை வறுத்துட்டு திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க திராட்சை வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா இந்த மூணு சுவையான ஆவியில் வேக வச்ச மணிக்கொழுக்கட்டைகளை அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு பொடித்த சர்க்கரை தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா புரட்டி கொடுத்து இறக்கினீங்கன்னாக்க முச்சுவை உண்டிகைகள் தயார் இந்த விநாயகர் சேர்த்துக்கு மூணு வித்தியாசமான கொழுக்கட்டைகள் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் அசத்திடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஒவ்வொரு சின்ன விஷயம் நான் சொன்னது நுணுக்கத்தையும் நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பா செய்கிறதுக்கு வரும் மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி நரசுவை நேரத்தில் சந்திக்க வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பதிநாத் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய அரசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக பெஸ்ட் ரெசிபிஸ் பார்த்துருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு சூப்பராக ஒரு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இது எல்லாமே உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிள்ளையார் சதுர்த்தி ரொம்பவே அற்புதமாக நல்ல விதவிதமான கொழுக்கட்டையோட செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல புது புது ரெசிபிஸோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி